ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പായസം കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുമാവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല വെള്ളയപ്പം പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള അപ്പം നമുക്ക് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഗോതമ്പ് തന്നെയാണ് എനിക്കിത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണേ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ നല്ലതായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ അരിയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ടല്ലേ അരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം ഗോതമ്പ് ഇതായതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് കുതിർന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരും ഇനി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനകത്ത് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചേർക്കാം നമ്മൾ എത്ര ഗോതമ്പ് എടുത്തോ അതിൻ്റെ പകുതി തേങ്ങയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അരക്കപ്പ് ചോറ് ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇടാം ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണേ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം മാവ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു പിന്നെ ഇതാണ് മാവിൻ്റെ പരുവം കേട്ടോ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടാണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത് തരിയില്ലാതെയാണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ വെക്കേണ്ടി വരും ഞാനിതിപ്പോൾ രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവാണ് കണ്ടോ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് മാവ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാനിലാണ് ഞാൻ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാൻ ആവശ്യത്തിന് ചൂടാകുമ്പോൾ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും മതി ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ കൊമുളകൾ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ അരി വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളയപ്പം പോലെ തന്നെ നല്ല ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള അപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള അപ്പം റെഡിയായി കണ്ടോ സാധാരണ വെള്ളയപ്പം പോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും മൊട്ടി പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമല്ലേ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കുതിർത്ത് മാവ് റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും അരിയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ഫ്രണ്ട്